はい皆さんこんにちはサーバークス宮沢です、はい、今回もですね前回に引き続き AWS 認定ソリューションアーキテクトプロフェッショナルのサンプル問題の4問目を解いていこうかなと思いますはいではいつも通り問題読んでいきましょう4番ある小売会社は API ゲートウェイラムダコグニートおよびダイナモ d b 上に構築されたサーバーレスモバイルアプリを実行していますホリデーシーズンのトラフィックが急増している間、断続的なシステム障害について苦情が報告されています。開発者は API ゲートへエンドポイントが有効と見られるリクエストに502バッドゲートへエラーを返していることに気づきました。この問題の解決方法はどれですかこれは一、えー、つ選ぶ形になっているみたいですね。複数選べて書いてないので一つになっています。がラムダ関数の同時実行制限を増やし、コンカレントエクスキューションズメトリックスが制限に近づくとクラウドウォッチから通知アラートが送信されるようにする B が API ゲートエンドポイントで1秒あたりのトランザクション数の制限に関する通知アラートを構成し必要に応じてこの制限を増やすラムダ関数を作成する C 複数リージョンの Amazon コグニートユーザーフールにユーザーをシャードしてユーザー認証の待ち時間を短縮する D ダイナモ d b の強力な一貫性のある読み取りを使用してクライアントアプリケーションに最新のデータが常に返されるようにする選択肢はこの4つですねで俺のちょっと今選択肢を読んだ上でもう一回問題を見るんですけれどもまだ使ってるサービスが API ゲートエラムダコグニットとダイナモデイビー4つありますねなんで多分選択肢もその4つになっていますよねでちょっと今ごめんなさいまだナチュラルにその問題のをこう解き始めているんですけれども問題は結局問題というか解決しなきゃいけないことってこな何かっていうとなんかいろいろ書いてあるんですよねホリデーシーズンがうんぬんかんぬんとかって言ってますけど要は、まあ、障害起きてると障害起きていてで問題は API ゲートこれ大事ですね API ゲートへのゲートエンドポイントが有効と見られるリクエストに502バッドゲートへのエラーを返していることに気づいたんですよここが重要で、えっと、これを解決しなきゃいけないわけなんですねでまず C は違うなと思いませんかどうですかね皆さん多分この、えっと、まず問題文の中でコグニート出てきてるけどこのコグニートに関するこう問題があるようにこう見えないんですよね認証がうまくいってないのかなっていうのはちょっと考えにくいのでちょっと違うかなとも思いますねラムダの同時実行関数を増やすとって言ってるんですけどでも何回も言うんですけど API ゲートウェイのことが問題なんでなんかちょっと違う気がするんですよねでダイナモ DB がもし問題だとしてもなんか多分違うエラーが出るような気がするんですよねそうでなんかタイムアウトとかしてるわけじゃないと思うんですよねって考えると、まあ、普通に API ゲートウェイのこと聞いてるから API ゲートウェイの B なんじゃないのかなって、まあ、パッと思いました前の問題でもちょっと同じことを話してるんですけど、まあ、私はこの手の問題得意じゃないんですよねはい前にもお話したんですけれども私この手の問題実はあんまり得意じゃなくてとはいっても後で見直してちゃんと考えたいので前回同様多分目星をつけて多分私の今だったら B って目星をつけてとりあえずそれにチェックしといて後で確認するっていう風に右上かなのボタンを押してそのまま次の問題に進んじゃいますなんか間違えるかもしれない問題に時間を使うんじゃなくて一旦なんかそれっぽいのを選んどいて自分が解ける問題をどんどん解いていく方にしましょう、えー、何回も言うんですけどあの問題数が多いのでとにかくまずこなしていくことが大事ですで時間をちゃんと残しておいて最後に考える時間をそこから捻出してなんかよく分かんなかったなっていう問題を見直しましょう、はい、では一旦私ちょっとこれ B ということにして回答を見ていきたいと思いますあ間違ってますねこれ答えは A でしたはいラムダ関数が同時実行の制限を超えると API ゲートウェイによって502の内部サーバーエラーが返されちゃうらしいですねこの場合は API ゲートウェイに肩に多い要請をする429エラーを返すため B は不正解ですとだから API ゲートウェイの前の部分で制限に引っかかってますよっていうことになっています
、で C は、まあ、そうですよねさっき言った通りで、まあ、そもそも認証プロセスの前の話じゃないのでそもそも違いますよねっていうのと D は何の問題だったかダイナモ DB の選択肢だったと思うんですけどダイナモ DB にそもそもアクセスするより前のところでエラーになっちゃっていますよねっていうところになると A という形になるとちょっともう一回選択肢見ましょうか、まあ、これ答えは A でしたと、はい、で A の選択肢はラムダ関数の同時実行数をまず増やしてまずこれが足りてないから502のエラーを出しているので同時実行数を増やすということによってちゃんと疎通できるようにするという感じ疎通というかちゃんと通信できるようにするという感じですよねで多分これ増えたことを検知できるようにメトリックス制限をに近づいた時にクラウドウォッチから通知するとあなんかこう同時実行数が増えてるなっていうのがアラートが上がるって感じですねちょっともう一回回答見ますけどえなのでそうここ実はあれなんですよねクラウドウォッチ設定することに関して解説一切触れられてないんですよねなんでやねんって話なんですけど、まあ、でも大事なのはここなんですよねラムダの関数の同時実行数が限制限を超えちゃうと API ゲートウェイによって5万のネブエラーが断続的に発返されるというところが重要なので同時実行数を増やしましょうっていうのが根本的な解決になっています、まあ、それを補助するところとして何ですか人間にもこう通知されてこう増えたことが分かるといいよねっていうので多分通知するっていうのが書いてあったんじゃないのかなっていうふうに思いますはい、といったところで今回はサンプル問題の4問目を解いていきましたいかがだったですかね若干ちょっと私にあんま得意じゃない問題が続いて若干ちょっとあれなんですけれども今回も解いていきましたはいといったところで今回の動画は以上にしたいと思います最後までご視聴いただいてありがとうございました